മക്കളെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ദാ ഇതാ നമുക്ക് മുൻപിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂടെ ഉള്ളതല്ലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബെനഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിസ്സേ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ സിലബസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഞങ്ങൾ എന്താണ് മിസ്സേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് മക്കളെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമ്മുടെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ചാപ്റ്റർ വെയ്റ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വെയ്റ്റേജ് ഒക്കെ കാണും അയ്യോ ഇത്രയും മാർക്ക് അത്ര വലിയൊരു പേടിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നർ ഫാമിലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കിയാലോ ഇത് ആദ്യം നമ്മുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഓക്കെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഫോമേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി വരെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കാം സ്കീം ഓഫ് വർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫൈനാൻസ് വരെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റേജ് ബൈ ചോയ്സ് ആയിട്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം <laughs> വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിന് ഏകദേശം നല്ലൊരു വെയ്റ്റേജും ഈ ഫോമേഷൻ ഓഫ് കമ്പനിക്ക് അഞ്ചാം അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടേം ടൂലെ ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസംബർ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മന്തോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ആ വർക്ക് സ്കീമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിവേ എനിവേ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ ചെല്ല നമ്മുടെ ഒരു അനാലിസിസിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് ചാപ്റ്റേഴ്സിനാണെന്ന് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മാരത്തോണുകളെല്ലാം ഇന്നൽ മാരത്തോണുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഈ ഒരു വീക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ ആ സെവൻ തേർട്ടിക്കൊന്ന് വന്നിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്കിടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റു ഓക്കെ അപ്പം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ആളാരാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടൻസി അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ വെയ്റ്റേജ് എന്താ മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ് തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്നാണ് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനും പതിനെട്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വൺ ആൻഡ് ടുവിൽ നിന്നാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബി ആർ എസ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ദെൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ് തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരും ദെൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ സ്കീം ഓഫ് വർക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് നമുക്ക് ചോയ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് തന്നെ നല്ല മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്
ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ അതൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു കൊടുക്കുക എസ് എ ടൈപ്പിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദെൻ പോവർട്ടിയിൽ നിന്ന് നല്ല മാർക്കിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഏകദേശം എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും അല്ലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും ഒരേപോലെ ഇവിടെ ഒമ്പത് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാർക്കിന് അപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എസ് എ ടൈപ്പിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക അതിനനുസരിച്ച് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് പഠിച്ചോളുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ട്രെൻഡൻസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷന് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമുക്ക് എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ദെൻ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ദെൻ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ദെൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ദെൻ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിനും ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിനാണ് നമുക്ക് പതിനെട്ട് മാർക്കിനാണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗിൽ നിന്നെല്ലാം പതിനഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സിന് വെയ്റ്റേജ് അത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ ലാസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വെയ്റ്റേജ് കുറവേ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമ്മുടെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും വെയ്റ്റേജ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയാലോ ലാംഗ്വേജസ് മിസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലാതുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തൊട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും വെറുതെ വെറുതെ നമ്മുടെ സെവൻ തേർട്ടിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഏഴരയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലൈവ് ഉണ്ട് ആ ലൈവിന് വന്നിരുന്നാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫാക്കൾട്ടീസ് പറയുന്ന ഓരോ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങളൊന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മാരത്തോണൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ നല്ല മാർക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ യു ഓൺലി ഫെയിൽ വെൻ യു സ്റ്റോപ്പ് ട്രൈ നമ്മൾ എപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഫോർഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫെയിൽ ആകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഫേർട്ട് എടുക്കുക നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എത്ര മാത്രം വൈകുന്നേരത്തെ നമ്മുടെ ലൈവിന് വന്നിരിക്കുക ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ വാങ്ങാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ എക്സാമിനർ ഫാമിലി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ തന്നെ അടിപൊളിയാണ് അതുകൂടെ തന്നെ വേറെ ചില ആൾക്കാർക്കുണ്ട് ബേസിക്സ് ഒക്കെ തൊട്ട് പഠിച്ച് തുടങ്ങിയാലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജ്വാല ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തോളുക ഓക്കെ എനിവേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻസ് വേറെയാണ് അല്ലേ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേറെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ കണ്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി നല്ല മാർക്ക് തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ